여러분 아름송이에요 안녕 오늘 이렇게 같이 준비를 해보려고 오랜만에 준비를 하면서 카메라를 켜봤습니다 사실 요즘에 영상이 조금 뜸하기도 했고 어, 이렇게 수다 떨면서 하는 겟레디미를 많이 안 찍어가지고 인스타나 이런 데 요청도 되게 많고 이래가지고 한번 켜봤어요 그러면 시작해볼까요? 출발 일단은 기초부터 얼른 얼른 해줄게요. 시루코토 화장솜에다가 어슴초 스킨을 쳐서 일단 두번 닦아줄게요. 주변에서 이 어슴초 라인들이 진짜로 좋냐고 물어보는 분들이 되게 많은데 저처럼 너무 건조하신 분들한테는 요즘 같은 날씨에는 조금 피부가 땡길 수도 있거든요. 근데 확실히 쓰고 달라진 거는 결이 달라졌다 그래야 되나? 이게 뭐 여드름은 아닌데 이렇게 오돌토돌하게 피부 결이 되게 안 좋았었는데 이거 쓰고 확실히 뭐 뭔가 피지 이런 게좀 줄어들다 보니까 이게 여드름성 화장품이라서 피지 조절을 좀 해주더라고요. 이거는 어성초 로션인데 얘는 지금 거의 다 써가지고 어, 나온다. 다시 구매를 해야 될것 같아요. 아니면은 좀 이제 다른 기초도 써볼까 고민 중인데 좋은 거 있으시면은 추천 좀 해주세요, 여러분. 나 같은 건성 피부들이 쓰기에 그러니까 좀 적당히 촉촉하면서 너무 기름지지 않은? 로션 발라주고 에센스도 발라줄게요. 이게 로션하고의 차이는 정확히는 잘 모르겠으나 있길래 그냥 저는 쓰는 중입니다. 요즘 같은 날씨에 뭐라도 하나 더 발라줘야 될것 같아가지고 확실히 뭔가 기초만 해줘도 근데 안색 같은 게좀 달라지는 것 같긴 해요. 그죠? 건조하지 않게 크림을 조금 올려줄게요. 제가 자주 쓰는 CMP 아트솔루션 리얼 베리어 크림으로 겨울에 화장품 고르기가 제일 힘든 것 같아요, 저는. 제가 요즘에 입 주변이 좀 많이 건조해서 바세린을 발라줄게요. 바세린 립 테라피 로지 립스. 이게 약간 색깔이 있어 보이는데 바르면 그렇게 색깔이 막 심하진 않아요. 피부 메이크업부터 시작해줄게요. 오늘 피부 메이크업은 이거 에스티로더 더블웨어 쿨본 컬러 사용을 해줄 건데 펌핑기를 안 샀어요. 그래서 지금 이렇게 있어서 조금 덜었어야 될것 같은데. 괜찮겠지? 브러쉬에 묻혀줄게요. 이 브러쉬는 더툴레팩 1번 쓱싹이라는 애예요. 오늘은 어 지금 좀 이르긴 하지만 봄에 어울릴 것 같은 코랄 로즈빛 그런 메이크업을 한번 해보려고 합니다. 컨실러 해줄게요. 캔메이크 커버 앤 스트레치 컨실러 1번 라이트 베이지 컬러인데 여기 지금 여드름 자국이 조금 남은 애들 파데를 이 퍼프에 조금 묻혀가지고 오늘도 두드려 해줄게요. 이렇게 하면서 퍼프로 코 쪽을 한번더 커버를 해줘요. 오늘 원래 제가 좀 일찍 일어났어요. 그래서 사실은 조금 여유 있게 준비를 하면 될것 같아요. 컨실러 해준 부분 파우더로 살짝만 두드려 해줄게요. 눈썹을 그려주도록 할게요. 베네피트 프리사이슬리 펜슬 3호 써서 일단은 눈썹을 한번 모양을 썰어주시고 요즘 제가 눈썹에 공을 들이느라고 뭐 이것저것 프로 제품들을 많이 써보고 있긴 한데 저번에도 소개해드린 적이 있는데 이렇게 에뛰드 이렇게 두개 조합 제일 많이 쓰는 것 같아요. 이거 
디드 음영 컨투어 이오 딥 컨투어 중 컬러 가장 연한 컬러로 앞머리 쪽을 발랐는데 오늘 날씨가 되게 좋은 것 같아요. 지금 햇빛이 엄청 짝짝하게 들어와서 영상도 평소보다 좀더 이쁘게 나오고 있는 것 같은데? 그리고 모양만 좋아. 이따가 다시 다듬기로 하고 아이 메이크업을 먼저 해줄게요. 예, 이미스프리 목련 엔딩 컬러 얘로 눈두덩이를 넓게 완전 소프트한 핑크 컬러 이 컬러 되게 예쁜 것 같아요. 좀 넓게 깔아줄게요. 오늘 이렇게 깔아준 다음에 요거 에뛰드에서 구매한 팔레트인데 타이니 트윙클 컬러 아이즈 2로 로즈골드 오너먼트 요 컬러도 약간 톤 다운된 인디 핑크 컬러? 얘를 쌍꺼풀 라인 쪽에 아까보다 조금 더 진하죠? 그리고 여기 언더 삼각존 쪽에도 일단 섀도우를 여기까지만 해주고 마스카라를 먼저 해주도록 하겠습니다. 그 엄청 더러운 뷰러를 제가 드디어 버리고 새 뷰러를 깠습니다. 점막부터 채워줄게요. 점막은 이거 케이트 펜슬로 이렇게 점막 먼저 채워주고 꼬리는 컬러그램의 샌드브라운 이런 컬러 얘로 꼬리를 그려줄게요 그리고 이쪽에 이제 라인이랑 점막 경계를 아까 점막처럼 케이트 펜슬로 이어줄게. 그리고 이 웨이크메이크 포켓 스타일러 어반 매트 여기 에 있는 이 컬러가 있어요. 어 나다. 이 컬러로. 라인 경계 있는 데를 조금 풀어줄게요. 그러면서 약간 더 핑크 브라운? 그런 느낌이 나게 여기 언더 속눈썹 라인도 한번 풀어줄게요. 마스카라를 해주도록 하겠습니다. 키스미 롱앤 컬러 먼저 컬링을 해줄게요. 연봉으로 한번더 빡시게 컬링을 해줄게요. 요즘에 화장에 집중하면 내가 말수가 급격히 줄어드는 것 같아. 옛날에는 화장하면서 엄청 쓸데없는 소리도 많이 하고 막 그랬거든요. 제가 맨날 요즘 밤에만 저녁에만 나가다 보니까 겟레디 같은 거를 촬영을 계속 밤에 하게 되더라고요. 조명 켜놓고 근데 그러면은 영상이 이쁘게 나오는데 좀 한계가 있는 것 같아요. 일단 속눈썹 이 정도만 해주고 눈 밑에 펄을, 애교살을 조금 해볼게요. 클리오 프리즘 에어 섀도우 스파클링 베이비 핑크 이런 컬러에 예쁘죠? 보여드릴게요, 발색. 이렇게 이눈 위에 얹어도 예쁘고 이렇게 애교살에도 예쁜 것 같아요. 아까 클리어 팔레트에 있던 이두 가지 색상으로 눈 밑에 트임 효과를 좀 줄게요. 
라인 메이크업이 얼추 됐으니까 쉐딩을 한번더 볼게요. 일단 전체적으로 한번싹 넣어주도록 하겠습니다. 그리고 콧대 쉐딩. 아까 여긴 살짝 넣었으니까 조금만 넣어주고 하이라이트 넣어줄 건데 요즘에 이 브러쉬 잘 쓰고 있어요. 더툴랩 159번 또 하이라이트 넣기 크기도 적당하고 그리고 블러셔는 얘 써줄게요. 3C 모노핑크 여기 이렇게 발그레 느낌으로 뭔가 조금 더 핑크 그런 느낌이 났으면 좋겠어서 이 팔레트에 있는 얘 이렇게 보면 좀 하얘 보이는데 이거 좀 뽀얀 핑크 색깔이에요 넣어주고 아까 눈썹을 마무리를 안 했잖아요. 얘를 꼬리를 조금 더 빼주고 전체적인 톤에 맞춰서 이 헤비 로테이션 핑크 브라운 컬러로 그리고 마지막으로 립 메이크업이 남았는데 립은 제가 요즘에 엄청 잘 쓰고 있는 립을 추천을 또 해드리려고 합니다. 투쿨포스쿨에서 이번에 새로 나온 것 같아요. 갔다가 있길래 테스트해보고 구매를 했는데 일단 컬러가 완전 제 스타일이더라고요. 또 어떤 느낌인지 알겠죠? 약간 로즈 코랄 색상? 이런 컬러인데 제가 평소에는 엄청 막 화사한 컬러들을 많이 발랐는데 요즘에는 그런 컬러를 바르면 얼굴이 조금 까매 보여가지고 이런 MLBB 느낌으로 많이 바르고 있거든요. 입술 바르기 전에 일단 아까 발랐던 바셀린을 좀 닦아줄게요. 이 컬러를 바르고 전좀 안에 그라데이션 하는 거 좋아하잖아요. 그래서 이 레드 컬러 이렇게 발라서 둘이 이렇게 그라데이션 하면 은 되게 예쁘거든요. 얼굴도 얼굴 색도 확 살아나고 입술 색을 즐기고 이 로즈 컬러 먼저 발라줄게요. 일단은 발림성도 되게 괜찮고 무엇보다 딱 매트하게 마무리가 돼서 저는 그 점이 제일 좋아요. 근데 요즘에 저는 각질이 잘 생기는 입술이 아닌데 요즘 날씨가 너무 건조하니까 자꾸 각질도 생기고 그래서 원래 쓰던 립들을 안 쓰고 막 다른 거 이것저것 막다 써보고 있었는데 얘는 딱 매트하게 픽싱이 됐는데 엄청 건조하지가 않아요. 약간 촉촉하고 보송보송하게 마무리된다 그래야 되나? 그래가지고 얘를 요즘에 가장 많이 쓰고 있습니다. 약간 투쿨포스쿨이 이런 MLBB 계열의 컬러들을 진짜 잘 뽑는 것 같아요. 바르고 더 혈색을 주고 싶으면 은 이거 6호 컬러를 안쪽에 이렇게 그라데이션에서 발라줍니다. 이거 블러셔에 립을 조금만 얹어주면 더 예쁠 것 같아. 이렇게 해주면 오늘의 메이크업 완성입니다.